，年轻漂亮的精子，一会儿害羞，一会儿冷酷，一会儿放荡，一会儿又变得很幼稚。他身边的人对此都感到很奇怪，这到底是怎么回事呢？看了这个视频就知道了。精子在年幼时经常遭到养父的虐待，直到有一天，养父在楼顶虐待他后，不但没有愧疚之情，反而用极其凶狠的眼神看着他。精子忍无可忍，将养父推下了楼，当场死亡。从这以后，精子的性格就变得很怪异。一转眼，二十年过去了，精子也变成了一个亭亭玉立的大姑娘。一天，小说家田岛在写作的时候没有了灵感，这让他感到很痛苦。就在这时，突然响起了敲门声。田岛开门后发现是女邻居金子，两人一聊才知道，金子的衣服刮到田岛的阳台里。田岛立刻帮他把衣服找到，然后归还给他。不过场面有些尴尬，因为那是一件性感丁字裤。这时，金子大叫了一声，认出眼前的这个男人就是国内著名作家田岛。金子热情地表示自己很喜欢看他的书，而且很崇拜他。可惜田岛出道时写的那本书已经绝版，看不到了。田岛告诉晶子，自己屋子里应该还留着那本书，等他找到之后会给晶子送过去。晶子很开心。这天情人节到了，晶子在工作的餐厅忙碌着，这时他的同事谷口送给他一瓶红酒。晶子也将自己隔壁住的小说家田岛的事告诉了谷口，但谷口却开始对晶子动手动脚。晚上，晶子回到家，和另一个女孩直美聊起了白天的事。两个女孩的性格截然不同，晶子的性格害羞腼腆，而直美则冷漠严肃。两人一边喝酒一边聊天，还聊到了情人节。直美说，这种节日就是为男人开房找了借口，跟咱们没有半点关系。晶子应声附和。这时门铃突然响起，晶子起身走向房门，可走到门前，晶子突然变成了直美的模样。打开门之后，发现是邻居田岛。田岛是过来给晶子送那本绝版书的。虽然从我们的角度看是直美，可在田岛的视角里，眼前站的依旧是晶子。直美用极其冷漠的态度对待田岛，接过书之后什么也没有说，转身砰的一声关上大门。晶子的性格变化如此之快，让田岛感到很吃惊。进屋后的直美将书扔进了垃圾桶里，还提醒晶子以后别和男人接触。紧接着，直美把金子压在了自己身下，做起了不可描述。我去，百合情节吗？第二天，田岛出来外面倒垃圾时，惊奇地发现自己送给金子的那本书竟然出现在了垃圾堆里，这令田岛很是气愤。正当他准备去找金子发飙时，金子正好从公寓里走了出来。田岛冲金子大吼了几句之后，愤怒地离开了。但金子明白，这些都是直美干的。这天，晶子在餐厅上班时，一个古灵精怪的黄毛女人进来找她。她对待晶子很粗鲁，还向晶子索要钱财。没要到后，便写下自己的电话号码，而后匆匆离开。这黄毛女刚走，谷口就走过来关心起了晶子。晶子告诉她，那个黄毛女是自己的母亲。到了下班时间，晶子在更衣室里换衣服，织美突然出现在她的身边。两人在狭小的空间里又做起了不可描述之事。在回家的路上，晶子的身后突然冒出来三个漂亮妹子，分别是直美、有香里和小春。四个人有说有笑，并排的走着。看到这里，我们终于明白了，这四个女人都是同一个人，她们都是晶子分裂出来的多重人格。其中，晶子腼腆本分，直美冷漠无情，有香里放荡轻浮，小春则单纯天真。晶子回家时，在电梯口又碰到了田岛，田岛有些痛苦，却又不好意思对晶子说。他在写那部小说时，自己已经爱上了小说里面的女主角。田岛的话深深地刺激到了晶子，因为小说中女主角的经历和他的经历很相似。晚上，晶子躺在床上，久久难以入睡，想到小时候的经历，她感到异常的痛苦。第二天醒来，晶子发现自己的手臂被写上了“杀无赦”，三个分身都说不是自己干的，那到底又是谁写上去的呢？这让晶子感到害怕。隔天，晶子来到她的黄毛老妈住所，给了她一笔钱。老妈觉得金子给的钱太少，开始大发雷霆，骂着骂着就走进来一个男人。老妈拿钱给了他，接着二人当着金子的面抱在一起乱啃了起来。不一会儿，老妈接到一个催债电话，便赶紧跑出去应付对方。等他回来之后，却发现金子和自己的男人尽情的有说有笑，还做出很暧昧的动作。这时的金子已经变换成了有香里的身份，黄毛老妈简直不敢相信眼前这一幕，她怀疑眼前这个女人不是自己的女儿。时间到了晚上，大家对邮箱里肆意的变换出自己的身份，并表现得很放荡，非常不满。邮箱里说自己是不想看到晶子受欺负才出来的。不过邮箱里依旧我行我素，她将自己打扮得浓妆艳抹，衣着暴露，然后找到老妈的男友，开始和他疯狂的缠绵。邮箱里这样做的目的就是为了报复老妈，报复她在自己年幼的时候不照顾自己，报复她经常向自己要钱。第二天清晨，老妈发现男友不知所踪，头顶瞬间长出一片绿色的草原。她怀疑是晶子勾走了她的男友，于是急冲冲地来到晶子家找寻。老妈虽然没有找到男友，但是却在晶子的身上闻到了男友的味道。老妈确定晶子肯定和自己的男友搞在一起了，旋即一巴掌将晶子打倒在地。
然后疯狂的殴打精子。隔壁家的田岛听到吵闹声后，赶紧跑了过来。他不仅把黄毛老妈拉走，还替精子处理了伤口。这时，由香里又变回了精子的身份。精子和田岛悲伤的讨论着那本小说中主人公的命运。聊着聊着，两人便产生了情愫。不过，就在田岛准备亲吻精子时，精子拒绝了他。随后，精子跑进了卧室，他的身份又变换成了小春。小春认真的画着简笔画，可能是小春不想看到他们发生关系吧，所以才占用了精子的身体。看到这一幕的田岛内心非常的迷惑。不久，老妈的男友意外死亡，警方确定是他杀。看到这样的新闻，四个女人开始讨论到底是不是油箱里杀了他，但几个分身都说不是自己干的。精子也陷入了困惑，如果不是大家干的，那又是谁呢？精子无意间说起了自己人格分裂的事，大家都觉得精子已经开始厌烦自己的这种疾病了。第二天，田岛外出时，在电梯里偶遇了精子，可还没聊几句，油箱里又占用了精子的身体。愤怒的他警告田岛，以后要离精子远一点。田岛实在是想不明白，精子的性格怎么会变化的这么快？他是越想越蹊跷。于是他来到了精子工作的餐厅找他，同事谷口告诉他，精子今天没有来上班，田岛只好离开。田岛刚走，谷口突然回想起了几天前发生的事。原来几天前的那个晚上。油箱里占用精子的身体，和她的老妈男友欢爱的时候，正好被谷口看到。一番云雨过后，油箱里却不知为何突然变成了另外一个不同于其他三个分身的分身，竟然用砖头砸死了老妈男友。这一幕全被谷口看在眼里。晚上，黄毛老妈来找精子，却因为尿急跑到了田岛的屋子里，但老妈却发起了牢骚。她说，她的男友一定是精子杀的，因为在过去，她的前夫就是精子杀的。田岛似乎明白了什么。晚上，老妈回到家后，就被人用酒瓶给砸死了。与此同时，田岛在家里捡到了黄毛老妈落下的身份证，他便匆匆地来到了老妈家归还。等他到达后，却发现老妈已经惨死在了血泊之中。第二天，几个分身举办了一场庆祝宴，由香里和直美露出了一副很得意的样子。他们似乎在说，大家以后都不用再受那老太婆的气了。这时，精子突然接到了警方打来的电话，他这才得知老妈的死讯。几个分身都说不是自己杀的，精子也陷入了疑惑。可当他解开自己的衬衫时，却发现自己的身上有着很多的血迹。他似乎明白了什么：既然不是自己杀的，也不是三个分身杀的，那会是谁呢？看着镜中的自己，精子突然回想起第一次与田岛见面时，门后面正站着一个女人，而这个女人不是别人，正是他的第四个分身——恶魔。原来这么多年来，他所有身边死去的人都是自己的恶魔分身干的。杀无赦这三个字也是他写的。精子害怕自己会再以恶魔的身份去杀更多的人，于是他想通过自杀的方式结束自己的生命。这样一来，恶魔就不复存在了。他给田岛打了一个临终电话，告诉了自己的一切，然后准备自杀。田岛得知后便立马赶了过来，并开始疯狂的敲门。他想阻止精子自杀。此刻的一幕让精子感到更加的痛苦了。她觉得田岛是一个好人，她害怕恶魔连田岛也杀了。一旁的直美不想看到精子痛苦的样子，便夺走了精子手里的刀。最终，精子放弃了自杀，并抱着田岛痛哭了起来。情到深处自然浓，田岛难以控制自己对精子的爱慕之情。两人来到房间为爱鼓掌，影片迎来了真正的高光时刻。三个不同分身的人同时参与了这场战斗，四个人一起疯狂的画面格外辣眼。就在田岛尽情享受时，恶魔分身突然出现，直接将田岛掐死。故事到这里就结束了。影片名叫《养杀人鬼的女人》，小编本来是奔着恐怖片去看的，结果后面愈演愈烈，活生生的演变成了岛国特色，而且毫无违和感。看完不得不佩服日本人的脑洞，真的是大,大大大大大大大。好了，本期的故事到这了，小伙伴们，下期见喽，拜拜。